Aleluya, how's everybody doing? Dios le bendiga a todos, ¿cómo estamos? En el nombre del Señor, Dios está moviendo de una forma poderosa. God is wonderful, Dios es extraordinario. God bless my brother Robert. Robert, God bless you, man of God, how you doing? Aleluya. My brother Robert's connected. Mi hermano Roberto está conectado. I'm telling you, the blessings are, are being poured out. La bendición están siendo derramada in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to God. Hallelujah. Amen. Quédate ahí conectado. That's my brother that we've been praying for, saints. Ese es mi hermano por el cual hemos estado orando. Look at him connected. Mírenlo ahí conectado, José Roberto Rojas. Aleluya, what a blessing, qué bendición. Wow, I love this man. Aleluya, I'm waiting for a couple more minutes while people connect. Estoy esperando algunos minutos mientras otras personas se conectan. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We give God the glory. Hallelujah. Dios bendiga la pastora. Pastora Lizzy Cruz, Dios bendiga. Miguelina, todos los que están conectando. God bless everybody that's connecting. They shine. God bless you. Yo estoy excelente, mi hermano del alma. Hallelujah. Yo estoy excelente. Yo estoy excelente. Hallelujah. Aquí eh, preparándome. Que tengo que ir para Santo Domingo pronto. Aleluya. La pastora Carolina está con nosotros. Vamos a estar orando por ti, pastora. En el nombre de Jesús. God bless you. André Martínez, Dios te bendiga. Seguimos compartiendo. Keep sharing. Sigan compartiendo en el nombre de Jesús. Estoy dándole algunos minutos. Aleluya. Para comenzar, la pastora Glade tiene que estar con nosotros. Así que vamos, vamos a comenzar en breve. Pero estamos dando. Estamos dando algunos minutos para, para que se conecten. Así que continúen compartiendo. 
para que otras personas sean bendecidos. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Keep sharing so that other people can be blessed. God bless you, Malta. Dios te bendiga. Uh, those who have been connected, los que han estado conectados, how, is, how have you guys been enjoying Patora Gladys? She has been amazing. ¿Cómo ustedes han estado gozando con la Patora Gladys? Ella es tremenda. Aleluya. Pastora Glada está haciendo un tremendo, tremendo labor. Aleluya. Sigan compartiendo para que de Florida. Aleluya. Gloria al Señor. Sigan compartiendo so that, para que otras personas sean bendecidas. Keep sharing so that other people can be blessed. Holy Spirit of God. Gloria al Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Glory to God. ¿Cómo han estado todo? How's everybody been doing? ¿Cómo han estado todo? Let me know. Déjeme saber. A Wilde Alvarado, Dios te bendiga. Aleluya. Welcome back, Gladys. Méndez, amén. Quiero tomar el tiempo para invitarlos a nuestra conferencia este sábado. I want to take some time as I'm waiting for Patora Gladys to invite you guys to the conference on Saturday. Uh, the conference is going to be awesome. La conferencia va a ser tremenda. Aleluya. <laughs> Saturday is going to be an amazing time in the presence of the Lord. Sábado va a ser un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. You don't want to miss it. Tú no te lo quieres perder. We're going to have an awesome time in God. Vamos a tener un tiempo tremendo en Dios. Here at the headquarters, aquí en la sede central. Make sure that you come. Asegúrate de que tú venga. God is going to move in a powerful way. Dios se va a mover de una forma poderosa. So, uh, the Leadership Summit, el, la Cumbre de Líderes, this Saturday, este sábado. Hallelujah. This Saturday, oh wow. Praise God. This Saturday at 10 a.m. Este sábado a las 10 de la mañana, make sure that you register. Asegúrate de que tú te registras. I see my secretary putting the information up. Yo veo a mi secretaria que está poniendo la información. Make sure that you register and connect with us. Asegúrate de eh, registrarte y conectarte con nosotros. You, you're going to be blessed. Tú vas a ser bendecido. Aleluya. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. So, uh, I wanted to bring up the flyer. Quería ponerle la fiche. But uh, it's not coming up yet. No, todavía no está, no está preparado. So, You want to make sure to connect. Tú quieres asegurarte de conectarte. You're going to have an awesome time. Tú vas a tener un tiempo extraordinario in the presence of the Lord, en la presencia del Señor. Amen and amen. Hallelujah. God is wonderful. Nuestro Dios es extraordinario. How many believe it? ¿Cuánto lo creen? I don't want to ask you guys how you guys have been. No le quiero preguntar cómo han estado. Because I know you've been good. Porque yo sé que tú estás bien. God has blessed you. Dios te ha bendecido. 
and you've been having an awesome time in the presence of the Lord. Y tú has tenido un tiempo precioso en la presencia del Señor. Uh, I don't want to say too much. No quiero decir mucho, because I know you had a great time. Yo sé que ustedes han tenido un tiempo extraordinario. Hallelujah. So we give God the glory for everything that he's doing. Le damos a Dios la gloria por todo lo que está haciendo. Pastora Gladys um, has arrived. Praise the Lord. And so we're, we're going we're gonna to get started here. Vamos a comenzar aquí. God is amazing. Nuestro Dios extraordinario. Pastora Gladys. Hallelujah. Good morning. Good morning. I see that um, Robert is connected. Praise the Lord. Yes, yes. Yeah, my brother, my, my dad, and my, and my I, listen, man, this has got to encourage you guys. Esto tiene que, esto tiene que levantarle la fe a ustedes. Nosotros hemos estado orando por mi hermano, por, por mi padre, por mi familia, y todos ellos están conectados en este día. Aleluya. Um, I see Angelis father is connected, Leopoldo Torres. Leopoldo Torres está conectado. Praise the Lord. Eh, Dios está haciendo algo extraordinario. Es un grupo. This is, this is powerful things. People we've been praying for. I pray for my brother many times. Yo estaba orando por mi hermano muchas veces. Look at him connected there. My dad is connected. Mi padre está conectado. Dios bendiga a mi padre. Roberto Rojas también está conectado. El, el poder de Dios se está desatando de una forma extraordinaria. Hallelujah. So, Hallelujah. Vamos, vamos a comenzar, pastora. Amen. Let us begin. Pastora? Hallelujah. Quisiera decirle algo, pastora, al pueblo que. Oh, well, we miss Mr. Matias Rojas very greatly. Um, and so we're happy to have you back. <laughs> You've been doing a great job. I don't know if I if I needed to come back. Yes, you. We missed you, and and we're just happy you're back, and and to get back into swing of all the things that are happening with the ministry bus and yes, things that we need to discuss. I, did you guys already bought the ministry bus? <laughs> I like, wait a minute. Did you guys already buy? It? I missed. No, I don't. I don't know where we're at, uh, you know, because whenever I'm on, I can't see the the comments sometimes. So, Marta, ¿a dónde estamos con, we're... con con la con la guagua del ministerio? ¿A dónde estamos con la guagua del ministerio? Aleluya. No sé cuánto nos retan para comprar la guagua del ministerio. Yo la quiero comprar al fin de este mes. ¿A dónde estamos con la con la guagua del ministerio? Yo creía que ustedes la habían comprado ya. <laughs> Glory to God. Aleluya. Gloria al Señor. Así que vamos a comenzar y, y yo quiero, quiero obviamente saber. Aleluya. Ahí está la gente tuya, Gladys, diciéndote hola, Miguelina. Amen, Miguelina Acevedo. Aleluya. Aquí, esperando la sanidad que ya pronto viene por mi pie. Ay, Santo Jesús, yo te bueno, vamos, vamos a entrar en la palabra para aquellos Let que no saben. Enter into the word of God. Cada vez eh, cada día nosotros estamos conectados a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. Every day we're connected at 6 a.m. at 9 p.m. Para bendecirte con una palabra que te va a llevar a la otra dimensión en Dios. To bless you with a word that will take you to another level in Christ. Ayúdanos a compartir la palabra. Uh, help us share the word. Para que otros sean bendecidos. So that others can be blessed. Eh, Dios está haciendo maravillas. God is doing wonders. Cada vez que yo veo lo que Dios ha, ha hecho con mi familia, hoy, hoy es un día de maravillas. Every day that I see what God is doing with my family, it's a day of wonders. Eh, yo, yo, yo me levanté y 
Digo, Señor, esto es, 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 el poder de Dios está en medio de nosotros. I woke up this morning and I said, Lord, your power is, in, is amongst us. Así que eh, todo lo que han estado orando por familiares. Everyone has been praying for family members. Toda mi familia está conectada hoy por la cual yo he estado orando. Every family member of mine who I've been praying for is connected this morning. Y yo quiero dejarte saber que ese es el poder de la oración eh, corporal. And I want to let you know that that is the power of corporal prayer. Cuando nosotros nos no unimos a orar los unos por los otros, Dios empieza a hacer milagros. When we unite in prayer for, for one another, God starts working his miracles. Sí, que yo quiero que tú ponga atención. So I want you to pay attention. A la palabra que yo te voy a dar en esta mañana. To the word that I'm, I will be sharing with you this morning. Y después vamos a orar por milagros. And then we will pray for miracles. Vamos a orar para que Dios se mueva de una forma Poderosa. We're going to pray so that God moves in a mighty way. Y ya le estamos viendo la evidencia. And we're already seeing the evidence. De que Dios está con nosotros. That God is with us. Él se está moviendo de una forma poderosa. He is moving in a mighty way. Hallelujah. ¿Cuánto lo creen? How many of you are believing it? Yo quiero que tú vayas conmigo a segunda de Timoteo capítulo 2. I want you to go with me to 2 Timothy chapter 2. Verso 20 y 21. Verses 20 and 21. Yo quiero que tú comparta mientras te entras a la transmisión, compártela para que otros sean bendecidos. While you're searching for the word, I want you to also share the video so that others can be blessed. Ve conmigo, ve conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Go with me to 2 Timothy, chapter 2, verses 20 and 21. Oye lo que dice la palabra del Señor. Listen to what the word of God says. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses, cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo te pido que toque a cada persona que está conectada. I ask that you touch every single person that is connected, Y que añadas a cada uno de ellos fe a través de la predicación de tu palabra. And that you would add on faith to each one of them through the preaching of your word. En el poderoso nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Amén y amén. Amén and amén. Yo quisiera hablarte bajo el título, Los Santificados Operan en Milagros. I want to I want to speak to you under the title Those that are sanctified operate in miracles. Te voy a repetir ese título rápidamente. Let me repeat the title quickly. Los santificados operan en milagros. The sanctified operate in miracles. Escribe eso a donde quiera que tú estés. Write that down wherever you are. The sanctified operate in miracles. Dios creó a todo el universo. God created the entire universe. Él creó a todo el universo. He created the entire universe. Él creó todos seres vivientes. He created all living beings. Animales. Animals. 
del agua y de la tierra, of the sea and of the earth, y animales del aire, and of the air. Y como su creación mayor, el hombre. And as his greatest creation, man. Dios creó toda, todo ser viviente. God created all living being. Pero yo quiero que tú entiendas lo que te voy a decir en este momento. But I want you to understand what I'm going to teach you this moment. Aunque Dios creó a todos los seres vivientes. Even though God created all living beings. Todos los seres vivientes no son hijos de Dios. Not all living beings are sons of God. Todos los seres vivientes no son hijos de Dios. All living beings are not sons of God. Los árboles fueron creados por Dios. Were created by God. Las flores fueron creadas por Dios. Flowers were created by God. Los ríos y los océanos fueron creados por Dios. The rivers and the oceans were created by God. Los Los mares fueron creados por Dios. The seas were created by God. Los cielos fueron creados por Dios. The heavens were created by God. Pero nada de estas creaciones son hijos de Dios. But none of this creation are sons of God. Los animales no son hijos de Dios. Animals are not sons of God. Ellos son creación de Dios. They are creation of God. Pero no son hijos de Dios. But they are not sons of God. Y la razón por la cual no son hijos de Dios es porque no pueden conectarse con él en espíritu. And the reason why they are not sons of God is because they cannot connect to him through, through spirit. Ellos no pueden conectarse con él en espíritu. They cannot connect to God through spirit. Entonces no son hijos de Dios. Therefore, they are not sons of God. Lo único que pueden ser hijo de Dios son los hombres. The only ones that can be sons of God are men. Ahora, entre los hombres, and amongst men, hay hijos del enemigo y hijo de Dios. There are sons of the enemy and there are sons of God. Yo quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. So I want you to understand what I'm saying. El que está en rebeldía a Dios es un hijo del enemigo. He who is rebellion against God is a son of the devil. El que, ten, el que no está caminando con Dios en obediencia es un hijo del enemigo. He who is not walking with God and is not walking in obedience is a son of the devil. Entonces, aunque todos los hombres fueron creados como la corona de la creación de Dios. Even though all men were created as the crown of God. No todos ellos son hijos de Dios. Not all of them are sons of God. Para tú ser un hijo. For you to be, in order for you to be a son of God. Tú tienes que rendir tu corazón a Dios. You have to surrender your heart to God. Solamente los que rinden su corazón a Dios son hijos de Dios. Only those who surrender their heart to God are sons of God. Okay. Ahora, cuando entramos a los hijos de Dios. When we enter to the sons of God. Estos son los que han rendido su corazón y han aceptado a Jesucristo como su único salvador. Those who have, who have rendered their heart to God and who have accepted Christ as their Lord. Estos son hijos de Dios. These are children of God. En medio de los hijos de Dios, hay hijos más santificados que otros. In the midst of the sons of God, there are certain sons of God that are more sanctified. ¿Qué significa santificado? What does it mean to be sanctified? La palabra santificado significa separado para Dios. The word sanctified means separated for God. Separado para Dios. Separated for God. 
La palabra dice. En segunda de Timoteo capítulo 2. El verso 20. Algo bien poderoso. The word of God says something powerful in 2 Timothy chapter 2 verse 20. Pero en una casa grande. No solamente hay un tiselio de oro y de plata. Sino de madera y de barro. Uno para usos honrosos y otro para usos vil. But in a great house, there are, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honor and some for dishonor. Esta gran casa es el mundo. This great big house is the world. Esta gran casa es el mundo. This great big house is the world. Hablando de los hijos del enemigo y hablando de los hijos de Dios. Speaking of the children of God and the children of the devil. Pero Dios quiere que todo, por eso que dice, hay, hay, hay utensilios de oro y de plata. Estos son los hijos de Dios. And that's why the word of God says there, there, there are vessels of gold and of silver. These are the children of God. Y hay, y hay utensilios de madera y de barro. And there are some of wood and clay. Estos son diferentes niveles de santidad. These are different levels of sanctification. Y dice, uno para usos honrosos y otro para usos viles. Some for, some for honor and some for dishonor. Los que son para usos viles son los hijos del enemigo. Those that are for use of dishonor are the sons of the devil. Faraón era un vaso para uso vil. The Pharaoh was, was, was a son of dishonor. Él fue levantado y Dios le permitió que cogiera toda esa fuerza para Dios demostrar en él su poder. He was, he was allowed to be raised up in power, but God did that so he could show off his own power. Lo que cayó sobre Egipto What fell over Egypt fue para Faraón, fue una vergüenza. For Pharaoh was shame. Porque él, era un, él se había entregado a ser un hijo del enemigo. Because he had given himself to be a son of the enemy. Dios quería que él venga, pero él, él le endurecía su corazón. God wanted him to come, but God himself would harden his heart. Antes de Dios endurecer su corazón, él mismo lo endureció. Before God even hardened Pharaoh's heart, he himself had already hardened it. Que nos enseña a nosotros que él no quería servir a Dios. And what that shows is that he was not willing to serve God. Él endurecía su corazón porque él no quería rendirse a Dios. He would harden his heart because he didn't want to surrender to God. Y dice la palabra que él... Fue levantado para que Dios demuestre en él su poder. Fue levantado para uso vil. He was raised up so that God could show God's power. He was raised up for dishonor. Todos nosotros tenemos una opción en esta mañana. All of us have an option this morning. Ser usado para uso vil o ser usado para uso honroso. To be used as honor or dishonor. Si tú te, si tú te rinde a Dios, Dios te va a usar para demostrar su poder a través de ti. If you give yourself to God for honor, God is going to show, manifest himself through you. Ahora, si tú te rinde a la fuerza o al, al poder del enemigo, Dios va a usar su poder en contra tuya. And if you give yourself to the dishonor to be used by the enemy, God will manifest his power to show, to show the dishonor. Pero él usar su poder en contra tuya. He is going to show his power against those who have, are of dishonor. Dios no quiere enseñar su poder en contra de ninguna de su creación. God does not desire to use his power against any of his creation. Él quiere que toda su creación, especialmente los hombres, vean su poder. 
He wants all of his creation, especially men, to see his power. Pero la única forma que nosotros vamos a ver su poder a favor de nosotros. But the only way we will see his power in our favor es que nosotros nos santifiquemos para usos honrosos. It's only if we sanctify ourselves for honor. Oye lo que dice la palabra del Señor. Listen to what the word says. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter. Si alguno se limpia de estas cosas. If, if therefore, if anyone cleanses himself from these. Tenemos que limpiarnos del pecado. We need to cleanse ourselves from sin. Tenemos que limpiarnos de la rebeldía. We need to cleanse ourselves from rebellion. Tenemos que limpiarnos de las cosas que nos separan de Dios. We need to cleanse ourselves from those things that separate us from God. Dice la palabra. The word of God says. Si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que o tú vas a ser usado por el poder de Dios. Either you will be used by the power of God. O el poder de Dios va a ser usado en contra tuya. Or the power of God will be used against you. Pero como sea, el poder de Dios se va a ver. But either way, God's power will be shown. El poder de Dios se va a manifestar. The power of God will be manifested no matter what. Y el poder de Dios un poder de milagros. And the power of God is a power of miracles. Si el poder de Dios está contigo. If the power of God is with you. Prepárate para ser elevado sin límite. Prepare yourself to be elevated without limit. Si el poder de Dios está en contra tuya. But if the power of God is against you. Prepárate para ser hundido sin fondo. Prepare yourself to be drowned without end. Eh, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros tenemos la opción en esta mañana. What I'm trying to tell you is that you and I have the option this morning. De ser Instrumento de uso honroso o ser instrumento de uso vil. To be a vessel of honor or a vessel of dishonor. Dios te está llamando en esta mañana. God is calling you this morning. Para decirte. To tell you. Los santificados son usados para milagros. Those that are sanctified are used for miracles. Si tú te santificas en esta mañana. If you sanctify yourself this morning. Santificado significa separarse para el uso de Dios. Sanctified means separating yourself for the use of God. Si tú te separas en esta mañana para Dios. If you separate yourself this morning for God. Tú te estás preparando para una vida de milagros. You are preparing yourself for a life of miracles. Dios te está llamando a una vida de lo sobrenatural. God is. Su poder. God is calling you to a life of the supernatural through his power. Tú tienes que santificarte. You need to be sanctified. Los santificados serán usados en milagros. Those that are sanctified will be used in miracles. La palabra no enseña. The word of God teaches us. Que hay dos cosas que son santificadas. That there are two things that are sanctified. La primera son cosas, son obje, o, o, objetos. The first one is objects. Eh, en el Viejo Testamento separaban el tabernáculo. In the Old Testament, they would separate in the tabernacle. Separaban los instrumentos. They would separate the, the, they would separate the vessels, the utensils. Lo separaban con sangre. Agua y aceite. They would separate. They would separate them with what with water, blood, and oil. Esa era, esa era la, esa eran las tres cosas que Dios demandaba que sean usadas para separar algo para el uso de Dios. 
Those are the three things that God demanded so that they could be separated for the use of God. Los utensilios. The vessels. Eran separados de esta forma. Were separated this way. Pero lo más grande que se puede separar para Dios es una persona. But the greatest thing that could be separated for God is a person. Todos los utensilios representan como Dios quiere separar personas. All the, the vessels represent how God wants to separate people. Lo más grande que Dios puede, que se puede separar para Dios es una persona. The greatest thing that can be set aside for God is a human being. Y él es separado de la misma forma con, and he, con sangre, agua y aceite. And he is separated in the same fashion through blood, through water, and through oil. Por eso fue que cuando Jesús murió, salió de su costado agua y sangre. That is why when Jesus died, out of his right side came out blood and water. Salió sangre y agua. Blood and water came Por, out of him. Porque era para separar a la iglesia y a los que iban a rendir su corazón a él. Because that was to separate the church and those that were going to surrender to him. Y lo último que fue derramado fue el Espíritu Santo, que es el aceite. And the last thing that was poured out was the Holy was was oil, which represented the Holy Spirit. Por eso fue que de, de lo último que se usaba en el tabernáculo era el derramamiento de aceite. That's why the last thing that was used in the tabernacle is the pouring down of oil. Tú no puedes recibir el aceite si no ha recibido la sangre y el agua. You can't receive the oil unless you first have received the blood and the water. Y hay muchas personas que no entienden, el aceite es la vida milagrosa. And people, a lot of people don't, under, don't understand, the oil is the, is the life of miracle. El aceite significa la vida de milagros. The oil represents the life of miracles. Cuando David fue ungido con aceite, entró en una vida de milagros. When, when David was, was anointed with oil, he entered into a life of miracles. Una vida de milagros por el Espíritu Santo. A life of miracles through the Holy Spirit. Porque el aceite tipifica la vida de Dios en tu vida. Because the oil represents the life of God in you. Pero tú primero necesitas ser santificado con sangre y agua. But you first need to be sanctified with blood and water. La sangre es tipo de Cristo. The blood is, represents Christ. Y lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. And what he has done in the cross of Calvary. Si tú no aceptas Cristo, tú no tienes la sangre. If you don't accept Christ, you don't have the blood. Por eso dice la palabra. That's why the word says. Que en el viejo testamento, lo primero que el Señor le dijo cuando iban a salir de la esclavitud, pongan sangre en la puerta. That's why the Lord indicated to them before they were leaving Egypt to put blood over their doors. Después de la sangre, ellos cogieron hacia el mal, que significa el agua. And after putting the blood, they headed toward the sea, which represented the water. Ellos tenían que cruzar por el agua. They, they had to cross through the water. Y después que cruzan and, el agua. And after they cross the water. Ellos tenían que todos ser sacerdotes por el Espíritu. They all needed to be. They all needed to be sacerdotes. Sacerdotes. Priests. They all needed to be priests. Ellos, like, el pueblo completo iban a ser sacerdotes para Dios. The entire people were going to be priests for God. Do Imagínate lo que yo te estoy diciendo. Imagine what I'm trying to tell you. Todo ello, Dios quería hablarle como le hablaba Moisés. He wanted to talk to all of them the way he, he, he spoke to Moses. Esa es la vida de milagros. That is the life of miracles. El que tiene la voz de Dios tiene la vida de milagros. He who has the voice of God has the life of, of miracles. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la vida de milagros. He who has the spirit of God has the life of miracles. Todo lo que pasaba en la vida de Moisés venía después de una palabra. Everything that happened in Moses' life came after a word. Después que Dios le hablaba, pasaban cosas. After God spoke to him, things would happen. Después que Dios a ti te habla, los milagros son fáciles. 
After God speaks to you, miracles become easy. Pero, aunque ellos recibieron la sangre, but even though they had received the blood, y cruzaron por el agua, and even though they crossed through the waters, nunca recibieron el aceite del Espíritu. They never received the oil of the Spirit. Porque no se santificaron. Because they did not, they were not sanctified. Oye lo que te voy a decir en esta hora. Listen to what I'm going to say in this hour. No sé cuánto me están entendiendo. I'm not sure how many of you are understanding. La sangre es aceptar a Cristo y lo que él hizo en el Calvario. The blood represents accepting Christ and what he did on the cross of Calvary. El agua representa una vida de la palabra. The water represents a life lived in the word of God. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Dice la palabra que el pueblo de Israel se metió por el medio del agua. The word of God says that the people of Israel were in between the water. Y cuando se metieron en el agua, el enemigo trató de seguir. And when they entered into the water, the enemy tried to follow them. Pero por donde se metieron El pueblo de Dios no salió el enemigo. But where the, where the people of God entered, the enemy could not be. No podía salir. He could not come out. Entiende lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm saying. A donde tú te entra. Wherever you enter. En el agua de Dios. In the waters of God. El enemigo no nada. The enemy will not swim. ¿Por qué? Why? Porque el diablo nunca ha nadado en la palabra. Because the devil has never swam in the word of God. Él no puede salir por la palabra. He cannot come out through the word. Por eso fue que cuando ellos se metieron en el agua, ellos salieron del otro lado y él se hundió ahí. That's why when they were walking through the waters, they came out the other side, but, they, but the enemy drowned in the waters. Yo te vengo a decir en esta mañana. I came to tell you this morning. La única forma de Hundir al enemigo por la palabra. The only way to sink the enemy is through the word of God. La palabra es lo que te santifica. The word of God is that which sanctifies you. Y cuando el enemigo trata de seguirte la palabra, él siempre se hunde. And when the and when the enemy tries to follow the word, he's always going to drown. Porque él nunca ha podido cruzar por la palabra. Because he has never been able to cross through the word. El que le presenta al enemigo la palabra lo pone en aguas muy turbulentas. Uh, el que le presenta al enemigo con la palabra lo pone en aguas turbulentas. He who presents the, the, the word to the enemy puts him in very turbulent waters. Él no sabe nadar en las aguas de la palabra. He cannot swim in the waters of the word. Hay personas que me están viendo en esta mañana. There are people that are watching me this morning. Y el enemigo está tratando de perseguirte. And the enemy is trying to go after you. Él está tratando de perseguirte con una enfermedad. He is trying to follow you with a sickness. Él está tratando de perseguirte con un problema en tu familia. He is trying to follow you with a problem in your family. Él está tratando de seguirte con un problema con tus hijos. He is trying to follow you with a problem with your children. Él está tratando de seguirte con un problema financiero. He is trying to follow you with a financial problem. Pero yo vengo a decirte en esta mañana. But I came to tell you this morning. Métete en las aguas. Enter in the waters. Que en las aguas el diablo se hunde. In the waters the devil has to drown. Y tú metes al diablo en las aguas, él no nada. He, if you, if you, if you enter the, the, the enemy in the waters, he will drown. He cannot swim. El que mete al enemigo en el agua de la palabra, el enemigo no sabe nada al aire. He wow. who enters the enemy into the word of God, which are the waters, he cannot swim through. Yo vengo a decirte en esta mañana. I came to tell you this morning. Hay que entrarse en las aguas. You need to enter the waters. Los milagros están en las aguas. The miracles are in the water. Y las aguas tipifican la palabra. And the waters represent the word. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, boca mal adentro. That's why, that's why Jesus said to Peter, um, go deep into the sea. Go deep into the sea. 
Cuando él se entró en las aguas, when he entered into the waters, él quería quedarse en la orilla. He wanted to stay at the edge. Y hay muchos que me están viendo en esta mañana que quieren quedarse en la orilla de la palabra. And there are many of you watching that want to stay at the edge of the waters. Y Dios te está diciendo. But God is telling you. En la orilla de la palabra. In the, in the edge of the water. En la orilla de la palabra. In the edge of the word. Tú no puedes ver grande milagro. You cannot see great miracles. Boga. Mal adentro. Go deep. Entra mal adentro. Go deeper. Cuando él se metió más adentro en la palabra. When he entered deeper into the word of God. Había milagros sorprendentes. There were, there were miracles that were astonishing. Había milagros que rompían redes. There were miracles that would break through, that would break through the nets. Yo te vengo a decir en esta hora. I came to tell you this morning. Hay personas que han estado lidiando con un problema la noche entera. There are people that have been battling a problem the entire night. Boga más adentro. Go deeper. Métete más profundo en la palabra. Get deeper in the word of God. El diablo no nada en la palabra de Dios. The devil does not swim in the, in the word of God. El enemigo no nada si tú te metes. Profundo en Dios. The enemy will not swim if you go deep in God. Esa enfermedad no nada si tú te metes profundo en Dios. That sickness will not swim if you go deep in God. Ese familiar no va a poder aguantar si tú te metes profundo en Dios. That, that family member will not be able to, to sustain un, until you go deeper in the word of God. Yo vengo a decirte. And I come to tell you. El diablo no nada por la palabra. The enemy does not swim by the word. El diablo no cruza por donde tú entras. The devil cannot cross by where you enter. Si te metiste en la palabra. If you've entered into the word. Yo te vengo a decir en esta mañana. I came to tell you this morning. Tú tienes la ventaja. You have the advantage. Si hay alguien al lado tuyo. If there is somebody next to you. Dile a alguien, métete en la palabra. Tell that person, get into the word. La palabra es nuestra ventaja. The word of God is our advantage. Si nosotros nos metemos mal adentro en la palabra. If we go deeper into, into, the, into the sea, in the, in, the, in, the word of the, in the word of God. No hay ningún milagro que no sea posible. There is not one miracle that it cannot be possible. Yo vengo a decirte que la palabra te santifica. I come to tell you that the word of God sanctifies you. Die, la palabra te santifica. The word of God sanctifies you. Y el diablo no puede tocar los santos. And the enemy cannot touch you. El diablo touch no puede. the holy. El diablo no puede tocar los santos. The enemy cannot touch the holy. Lo que es santo. That which is holy e para el is untouchable by the enemy. Métete en la palabra. Enter into the word. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat this. Métete en la palabra. Get into the word. Jesús. Jesus. Es la palabra. Is the word. Y por su sangre. And by his blood. Tú eres santificado. You are sanctified. El agua, the water, es la palabra, is the word. Y por su limpieza, and by its cleansing, tú eres santificado. You are sanctified. El espíritu, the spirit, es la palabra, is the word. Y por su palabra, and by his word, tú eres empoderado. You are empowered. Dile a alguien, métete en la palabra. Tell someone, get into the word. Yo vine a decirte que es tiempo de que nosotros entremos en otro nivel de santidad. I come to tell you that it is time that we enter into another level of sanctification. Hay lugares a donde tú te metes en Dios que el diablo no puede seguir. There are places in God that you enter that the devil cannot follow. Si pusiste la sangre. If you've placed the blood. El diablo no puede entrar. 
the devil cannot enter. Si te metiste en las aguas, if you enter into the waters, el diablo no puede salir. The devil cannot come out. Yo te estoy hablando de los lugares que te santifican. I'm speaking to you about the places that sanctify you. La sangre. The blood. El agua. The water. Y el aceite. And the oil. Te lo voy a repetir de nuevo. Let me repeat it again. La sangre. The, the blood. El agua. The water. Y el aceite. And the oil. El agua te protege. La sangre te protege del enemigo. The blood protects you from the enemy. El agua hunde al enemigo. The water drowns the enemy. Y la presencia del aceite vence al enemigo. And the presence of the oil conquers the enemy. Yo tengo que repetirte. Yo me voy a meter problemas en esta. Ustedes no me podían dejar coger vacaciones. You, you, did not, uh, you should not have let me take vacation. I'm going to get in trouble here. De, oye lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. La sangre te protege del enemigo. The blood protects you from the enemy. El agua hunde al enemigo. The water drowns the enemy. Y el aceite vence al enemigo. And the oil conquers the enemy. Hay alguien que tiene que escribir eso. There's somebody that needs to write this. Alguien tiene que compartir esta palabra en esta mañana. Somebody needs to share this word this morning. Todos estos son instrumentos de santificación. All these are instruments of sanctification. La sangre. The blood. El agua. The water. Y el aceite. And the oil. Déjame traducirlo al Nuevo Testamento. Let me translate it in the New Testament. La sangre. De Cristo. The blood of Jesus te protege del enemigo. Protects you from the enemy. El agua de la palabra. The, the waters of the word hunden al enemigo. Drown the enemy. Y la presencia del Espíritu Santo and the presence of the Holy Spirit vence al enemigo. Conquers the enemy. Yo vengo a decirte que no hay ninguna razón por la cual tú no tengas Una vida de milagro. Uh, there, I'm, I'm here to tell you there is no reason why you shouldn't have a life of miracles. Si tú rendiste tu vida a la sangre, al agua y al aceite. If you have surrendered your life to the blood, the water, and the oil. Si tú has rendido tu vida a Cristo, a la palabra y al Espíritu Santo. If you have surrendered your life to the blood, which is Christ, the water, the word, and the oil, the presence. Si tú has rendido tu vida, tú eres santificado. If you have surrendered your life, you are sanctified. Separado para Dios. Separated for Christ. Y si tú eres separado para Dios. And if you are separated for Christ. ¿Quién te puede tocar? Who can touch you? Todo lo que está tratando de tocarte es ilegal. Everyone that is trying to touch you is illegal. No hay nadie que pueda tocar lo que es separado para Dios. There is no one that can touch what has been separated for God. Déjame darte algunos puntos antes de ir. Let me give you a few points before we leave. Hay tres formas en la cual tú eres santificado. There are three ways in which you are sanctified. Hay tres formas en la cual tú eres santificado. There are three ways in which you are sanctified. Número uno. Number one. Tú eres santificado posicionalmente. You are sanctified by position. Tú eres santificado posicionalmente. You are sanctified by position. Tú tienes que entender que si tú eres santificado, tú tienes la vida de Dios. You need to understand that if you are sanctified, you have the life of Christ. Tú tienes la vida de Dios. You have the life of God. Tú eres santificado posicionalmente. You are sanctified by position. Y por cuanto tú eres santificado. And because you are sanctified. El enemigo no puede tocarte. The enemy cannot touch you. Ve conmigo a la palabra del Señor. Go with me to the word of God. Hebreo capítulo 10. Hebrew chapter 10. 
Hebreo capítulo 10. Hebrew chapter 10. Yo quisiera considerar el verso 10. I would like Después to consider considerar verse 10 and then Después quiero considerar el verso 13 y 14. And then verses 13 and 14. Dice la palabra. The word of God says. Y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. By that we will be, we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Nosotros hemos sido santificados por la sangre posicionalmente. We have been sanctified by the blood positionally. Ve conmigo al verso 13 y al verso 14. Go with me to verses 13 and 14. Dice la palabra. The word of God says. De ahí says, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. From that time, waiting till his enemies are, are, made, are made his footstools, for by the offering he has perfected forever those who are being sanctified. Él está esperando que sus enemigos sean hecho estrado de su pie. He is waiting for the enemies to be at his footstool. Espérate. Wait a second. Después que él santificó la iglesia. After he sanctified the church. Él está esperando que el enemigo sea detrado de su pie. He is waiting for the enemy to be his, at his footstool. La pie son la iglesia. The feet are the church. Él es la cabeza. He is the head. Él no es los pies. He's not the feet. Él dice, yo estoy esperando que el enemigo sea detrado de mis pies. I am waiting for the enemy, for the enemies to be made my footstool. Él está esperando que la iglesia enforce su victoria. He is waiting for the church to enforce his victory. Porque él es la cabeza. Because he is the head. Nosotros somos lo que hacemos al enemigo entrado de su pie. We are the ones who make the enemy his footstool. Cuando tú has, óyeme, cuando tú fuiste santificado. When you were sanctified. El enemigo se volvió entrado de tu pie. The enemy became uh, 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 his footstool. El enemigo se ha vuelto estrado de los pies de Cristo. The enemy has become the footstool of Christ. No acepte nada de parte del enemigo que el diablo no tiene poder contra tu vida. Do not accept anything from the enemy because the devil has no power over you. Él ha sido puesto por estrado de los pies de Cristo. He has already been placed at the footstool of Jesus. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. And we are the body of Christ. Con una ofrenda, tú has sido santificado posicionalmente. With an offering, you have been, you have been sanctified positionally. Tu posición es una de santidad. Your position is one of sanctification. ¿Qué significa esto? What does that mean? Tú tienes la vida de Dios adentro de ti. You have the life of Christ inside of you. La vida de Dios opera en ti. The life of Christ operates in you. Tenemos que enforzar nuestra victoria. We need to enforce our victory. Si tú eres santificado. If you are sanctified. No puede haber nada malo contigo. There cannot be anything wrong with you. Y tú dices, Matías, ¿cómo tú sabes eso? And you say, Matías, how do you know this? Porque lo santificado para Dios tenía que ser perfecto. Because those that are sanctified for God needed to be perfect. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word of God says. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. With one offering, he has sanctified them forever. Lo ha perfeccionado. He has perfected forever those who are being sanctified. Él lo ha perfeccionado. He has perfected them. Alguien diga, yo estoy perfeccionado. Somebody say, I have been perfected. Si hay algo fuera de orden en tu vida. If there is something out of order in your life. Tú tienes la autoridad bíblica para decirle, ponte en orden. You have, the, you have every right biblically to, to, to tell it to go into order. 
Si hay algo malo en tu cuerpo, nosotros vamos a orar ahora para que se ponga en orden. If there is something wrong with your body, we are going to pray so that it goes flows into order. Porque tú has sido perfeccionado. Because you have been perfected. Por la sangre de Cristo. By the blood of Christ. Tú has sido perfe tu cuerpo has sido perfeccionado. Your body has been perfected. Tú tienes que enforzar tu victoria. You need to enforce your victory. Todos los animales que eran ofrecidos a Dios en el Viejo Testamento tenían que ser perfectos. All the animals that were being offered to God for sacrifice needed to be perfect. Y si tú has sido ofrecido a Dios como sacrificio vivo. And if you have offered yourself as a living sacrifice. Tú has sido separado para Dios. You have been separated for God. Tú tienes que ser perfecto. You need to be perfect. Y si hay algo en tu vida que no ha sido perfeccionado, tú tienes autoridad bíblica para reprenderlo. And if there is something in your life that has not been sanctified, you have rights through the, through the word of God to do so. Para reprenderlo. Oh, to rebuke it. Tú puedes reprenderlo. You can rebuke it. Porque tú has sido santificado por la sangre. Because you have been sanctified by the blood. Tú has sido santificado por la sangre. You have been sanctified by the blood. Y lo que ha sido santificado por la sangre ha hecho sido perfecto. And what has been sanctified by the blood has been made perfect. Y por cuanto tú has sido hecho perfecto. And because you have been made perfect. No puede haber nada en tu vida malo. There cannot be anything wrong with your life. Dice la palabra. The word of God says. Que aunque crucificaron a Cristo. That even though they crucified Christ, ninguno de sus huesos se rompió. None of his bones were broken. ¿Por qué? Why? Porque él era el cordero santificado a Dios. Because he was the sanctified offering to God. Ninguno de sus huesos se podían romper. None of his bones could have been broken. Porque él era, él era el sacrificio a Dios. Because he was the sacrifice for God. Y si tú has sido sacrificado, tú tienes que ser sacrificado perfecto. And if you have been sacrificed, you need to be sanctified perfectly. Tú tienes que ser perfecto delante de Dios. You need to be perfect before God. Porque a Dios no se le puede dar nada malo. Because you cannot give anything that's damaged to God. Tú tienes que darle a Él lo perfecto. You need to give him what is perfect. Entonces, Cristo por su sangre te perfeccionó. So Christ through his blood perfects you. Para que tú puedas ser sacrificado a Cristo. So that you can be sacrificed to Christ. Para que tú seas sacrificado a Dios. So that you can be sacrificed to God. Eso es lo que dice la palabra en Romano capítulo 12. This is what the word of God says in Romans 2. Romano 12. Romans 12. Tú eres san santificado posicionalmente. You are sanctified positionally. Ahora mismo tú eres santo delante de Dios. Right now you are holy before God. Y Dios está esperando que tus enemigos se vuelvan estrado de tu pies. And God is waiting for your enemy to be, uh, to be at his footstool. Hallelujah. ¿Cuánto me están entendiendo? How many of you are understanding? Ve conmigo a este último verso y vamos, vamos a orar. Go with, go with me to this last verse and then we will pray. Hay tres formas en la cual tú eres santificado. There are three ways in which you are sanctified. Tres formas en la cual tú eres santificado. Three ways in which you are sanctified. Hallelujah. Hallelujah. Hoy solamente te voy a dar el posicional. Today, I'm only going to give you the positional one. Tú eres santificado posicionalmente por la sangre de Cristo. You are sanctified by position through the blood of Christ. Hebreo capítulo 3, verso 1. Hebrews 3, 1. Hebreo 3, 1. Hebrews 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 
Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Oye como él lo llama, por tanto, hermanos santos. Listen to what he says to us. He says, holy brethren. Participantes del llamamiento celestial. Partakers of the heavenly calling. En el cielo, nada tiene defecto. In the heavens, there is nothing that has a defect. Y tú has sido llamado a ser participante del llaman, llamamiento celestial. And you have been called to be partakers of the heavenly calling. Tú has sido llamado a participar de la herencia celestial. You have been called to participate into the heavenly inheritance. Cuando nosotros oremos hoy. When we pray today. Yo quiero que tú ores con fe. I want you to pray with faith. Y yo quiero que tú ores con autoridad. And I want you to pray with authority. Tú has sido llamado al llamamiento celestial. You have been called to a heavenly calling. Y no solamente llamado. And not only a calling. La palabra dice participantes. The word of God says partakers. Esa palabra participantes significa que tú tienes parte en lo que está ocurriendo en el cielo. That word partakers means that you have part, you have rights into what's going on in heaven. Tú eres un ciudadano del cielo. You are a citizen of heaven. En el cielo no hay defectos. And in the heavens there is no defects. En el cielo no hay enfermedad. In the heavens there is no sickness. En el cielo no hay derrota. In the heavens, there is no, there is no defeat. En el cielo no hay necesidad. In the heavens, there is no need. Los santificados operan milagros. Those that are sanctified operate miracles. Vamos a orar para que tú empiece a disfrutar del llamamiento celestial. Let us pray so that you can be, you can, you can participate and start enjoying the benefits of heaven. Dice la palabra. The word of God says. Hermanos santos. Holy brethren. Tú no puedes participar del llamamiento hasta que tú no seas santo. And you cannot participate in it if you are not holy yet. Tú tienes que ser santo. You need to be holy. Por eso fue que Cristo no hizo posicionalmente santo. That is why, but that is why Christ did it positionally holy. Él no hizo a nosotros santo. Por su sangre para siempre. He has made us holy through his blood once and for all. Nosotros somos santo. We are holy. Wow. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding me? Vamos a enfatizar nuestro derecho celestial. Let us emphasize our, our, our heavenly rights. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levanta la mano allá donde tú estás. Lift up your hands right where you are. Y vamos a orar. And let us pray. Padre, te damos gracia. Father, we thank you. Por tu palabra. For your word. Te damos gracia por la verdad de tu palabra. We thank you for the truth of your word. Los santificados operan milagros. Those that are sanctified operate in miracles. Los santificados operan milagros. Those that are sanctified operate in miracles. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo decreto en esta mañana. I decree this morning. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Por el poder que existe en la sangre de Cristo. By the power that exists in the blood of Jesus. Por el poder que existe en la palabra de Dios. By the power that exists in the word of God. Que nosotros veremos en esta mañana milagros sobre los cuerpos. That this morning we will see miracles over your bodies. Los cuerpos de los hermanos santos. The bodies of the holy saints. Los que han sido santificados por la sangre del Cordero de Dios. Those that have been sanctified by the blood of, of, of the sacrifice of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Reprendemos todo plan del enemigo ahora. We rebuke every plan of the enemy now. Y decretamos 
en el nombre de Jesús. Free in the name of Jesus. Sanidad sobre los cuerpos. Healing over the bodies. Salvación sobre las familias. Salvation over your family. Members. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Nosotros recibimos. We receive nuestra parte, our part, en el llamamiento celestial, in the heavenly calling. Nosotros lo decretamos en el nombre de Jesús. We decree it in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Este es un día de milagros. This is a day of miracles. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te cubro con la sangre de Cristo. I cover you with the blood of Christ. Recibe tu milagro en esta mañana. Receive your miracle this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Ahí a donde tú estás, yo quiero que tú escribas el milagro que tú necesitas. Right where you are, I want you to write down the miracle that you need. Y vamos a orar por milagros. And we are going to pray for the miracles. Queremos que la pastora Gladys ponte la mano en ese pie donde te está molestando. Yes, amen. I will place my hand on my on my foot, on my ankle. Vamos a ver los milagros. We are going to see the miracles. Vamos a ver el llamamiento celestial activo en medio nuestro. We are going to see the heavenly calling in the midst of us. Tenemos, tenemos que saber la palabra. We need to know the word. Y tenemos que entender lo que ha hecho la sangre. And we need to know what the blood has done. La sangre te protege del enemigo. The blood protects you from the enemy. La palabra hunde al enemigo. The word drowns the enemy. Y el Espíritu Santo vence al enemigo. And the Holy Spirit conquers the enemy. Y vamos a orar la hora. Vamos a orar por ese, por ese enco. En el nombre. We're going to pray right now for that ankle. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Father, right now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Yo decreto sanidad. I decree healing. Sobre ese tobillo ahora. For that ankle right now. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Milagros sobre ese tobillo ahora. Miracles so over this ankle right now. Por el poder de Cristo. By the power of Christ. Decreto ahora sanidad. I decree healing right now. Y decreto que está hecho ahora. And I decree that it is done now. Nosotros somos participantes del llamamiento celestial. We are partakers of the heavenly calling. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it. I receive it now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Está hecho en el nombre de Jesús. It is done in the name of Jesus. Recibelo ahora. Receive it now. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Amen y amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 E mashi kata. Hallelujah. E mare mashi male sina marabakata na makala mashi. Hallelujah. Hallelujah. Empieza a moverlo pastora por fe en el nombre de Jesús. Hallelujah. I will begin to move my ankle, my foot by faith in the name of Jesus. Hallelujah. 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 I begin to move it in the name of Jesus. Vamos emaramashinamakata. Vamos a oral. Vamos a oral. Muevelo, muevelo, muevelo por fe en el nombre de Jesús. Hallelujah. 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 Vamos a oral por Joaquín Díaz. Hallelujah. Let us pray for Joaquin Diaz. Hallelujah. Hallelujah. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. 
Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Yo decreto salud sobre Joaquín Díaz ahora. We decree, we decree healing over Joaquín Díaz's life. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Que reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús. He receives healing right now in the name of Jesus. Restablecemos ahora. We establish it now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Joaquín Díaz recibe sanidad. Joaquín Díaz receive your healing. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Héctor Alvarado. Héctor Alvarado. Hallelujah. Decreto ahora en el nombre de Jesús. I decree right now in the name of Jesus. Sanidad de esa hernia en tu vida. Healing over that hernia in your body. Y decreto que la prótata es sanada y de la inflamación ahora. And I decree that the prostate is healed and there is no inflammation. En el nombre de su Héctor Alvarado, recibelo. In the name of Jesus, Hector Alvarado, receive it. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. La palabra de Dios te visita ahora. The power of God visits you now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recibelo ahora. Receive it now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hector, está hecho en el nombre de Jesús. Hector, it is done in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Vamos a orar por la pastora Carolina, allá en Norte Carolina. Let's pray for the for the pastor Carolina. Vamos a orar por la manifestación de su sanidad y entrega de los papeles en el nombre de Jesús. We're going to pray for her healing and for her paperwork that needs that she's waiting for. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Decretamos ahora que su sanidad se manifiesta en el nombre de Jesús. We decree that her healing will be manifested now in the Recibe name of Jesus. Recibe su milagro, Pastora Carolina. Ahora. Receive your healing, Pastora Carolina, right now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. Recibe. By the power of your Holy Spirit, receive it. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Esos papeles, Dios te lo entrega ahora en el nombre de Jesús. That paperwork is being given to you by the Lord in, in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Right now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Tu madre va a venir aquí a los Estados Unidos. Your mother will come to the United States. Eso papel de Dios te lo da hoy en el nombre those, de Jesús. God is giving you those papers in the name of Jesus. Hallelujah. Receive it now. Receive it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Reba shikatanam. Ekatuma shinama. Esperanza Félix, recibe milagro por tu familia en el nombre de Jesús. Receive, hallelujah, receive the miracle of your family in the name of Jesus, Esperanza. Recibelo ahora por el poder del Espíritu Santo. Receive it now by the power of the Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo establecemos ahora milagro sobre tu familia. We establish it right now, miracles upon your family. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. María Tosado. 
Aleluya, María Tosado. Recibe sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Receive healing over your body in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Lo decretamos hecho por el poder del Espíritu Santo. We decree it done by the power of the Holy Spirit. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Ministro Payano. Aleluya, Ministro Payano. Finanza, mudanza y cambio de vehículo. Finances, a new vehicle, and, 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 and moving. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Receive your miracle in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Je decretamos y nos ponemos de acuerdo con tu fe. We decree and we agree with your faith. Que tu milagro está hecho en el nombre de Jesús. That your miracle is done in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Recibelo ahora. Receive it now. La finanza del cielo se desatan sobre tu casa. The finances of heaven are unleashed over your household. Esa mudanza a una casa nueva la establecemos en el nombre de Jesús. That move into a new house, we've established it in the name of Jesus. Decretamos ese vehículo nuevo en el nombre de Jesús. We decree that new vehicle in the name of Jesus. Por el poder de la palabra. By the power of your word. Recibelo ahora, Payano, en el nombre de Jesús. Receive it right now, Minister Payano, in the name of Aguilda Jesus. Aguilda Alvarado. Todo dolor en la espalda de tu esposo sale fuera ahora. Hallelujah. Your husband's back pain leaves now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Recibe tu sanidad. Receive your healing. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Esteban Jimenez, recibe tu sanidad ahora. Esteban Jimenez, receive your healing now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo establecemos por el poder del Espíritu Santo. We establish it by the power of the Holy Spirit. Recibe tu sanidad. Receive your healing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. María Rodríguez por su hijo Abraham que dé todo vicio completo. Aleluya. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús levantamos a Abraham delante de la presencia de Dios. Right now we lift up Abraham by the presence of the Holy Spirit. Y decretamos. And we decree. Que todo vicio que lo está atando se pudre ahora. That all addiction that is overtaking him be taken away, be removed in the name of Jesus. Lo establecemos. Sobre él en el nombre de Jesús. We establish it upon him in the name of Jesus. Que él opera en sanidad. That he may operate in a healing. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Todo plan del enemigo lo echamos fuera ahora. Every plan of the enemy we, we cast it out now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. La gloria de Dios se mueve sobre su vida. The glory of God will move upon his life. John Diamico recibe el toque de Dios. Receive the touch of God. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Todo plan del enemigo lo echamos fuera. Every plan of the enemy is cast out. La sangre de Cristo está sobre tu vida. The blood of Jesus is upon your life. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Muna, decretamos sanidad sobre tu vida. Muna, we decree healing over your life. Toda ansiedad y toda depresión sale de tu, de tu vida. All depression and all anxiety has to leave your body. 
En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Recibe el toque de Dios. Receive a touch from God. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Camina en tu autoridad. Walk in your authority. Camina en tu santidad. Walk in your holiness. Por la sangre de Cristo. By the blood of Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Cynthia, oramos por Lola y Yazzie. Cynthia, we pray for Lola and Yazzie. Y decretamos sobre ello. And we decree over them. Todo plan del enemigo sale fuera. All plan of the enemy is cast out. Y ellos caminan con el Señor. And they walk with the Lord. En obediencia a Cristo. In obedience to Christ. Todo plan del enemigo lo cancelamos. Every plan of the enemy is cast out. Mi hermano Roberto pide oración por Maneri y Carlos. My brother's asking for prayer. Decreto ahora en el nombre de Jesús. I decree right now in the name of Jesus. Que el toque de Dios. That the touch of God. Se derrama sobre Maneri y Carlos en el nombre de Jesús. Is poured out in the name of Jesus. La gloria de Dios se derrama sobre esa familia. The glory of God will be poured out over his family. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Decreto el poder de Dios sobre ellos. I decree the power of God over their lives. La gloria de Dios se derrama ahora. The glory of God is released now in the name of Jesus. Todo plan del enemigo lo echamos fuera. Every plan of the enemy is cast out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo establecemos ahora. We establish it now. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ¿Quién más necesita la oración? Hallelujah. Miguelina Acevedo. Miguelina Acevedo. Decretamos en el nombre de Jesús que la familia de tu esposo reciben salvación y sanidad. We decree that your husband's family receives healing and salvation. Toda deuda en Karina sale fuera en el nombre de Jesús. Every debt in Karina leaves in the name of Jesus. Decretamos sanidad y milagros sobre tu casa, Miguelina. We decree healing over your life, Miguelina. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Lo establecemos ahora en el nombre de Jesús. We establish it now in the name of Jesus. La gloria de Dios se derrama sobre tu casa. The glory of God is poured upon your home. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. A Wilda Alvarado decretamos que la finanza del cielo ayudan a tu hijo. The finances from heaven will help your son, a Wilda. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo establecemos por el poder del Espíritu Santo. We establish it by the power of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La gloria de Dios se derrama sobre tu casa. The glory of God is poured out over your house. Muna, oramos por tus hijos mientras van para la escuela. Muna, we pray over your children as they go to school. E, y decretamos por milagros financieros sobre tu casa. And we decree financial miracles over your family. Todas las peticiones que tú estás poniendo delante del Señor. All the petitions that you are placing before God. Decretamos en el nombre de Jesús. We decree in the name of Jesus. Y nos ponemos de acuerdo con tu fe. And we agree with your faith. La palabra dice. The word of God says. Que si hay dos o tres unidos en su nombre. That if there are two or three gathered in his name. Pidiendo cualquier cosa. Asking whatever. Será hecho del Padre en el nombre de Jesús. It will be done by the Father in the name of Jesus. Nosotros nos ponemos de acuerdo contigo, Muna. We agree with you, Muna. 
Que Dios hará el milagro sobre tu casa en el nombre de Jesús. That God will do the miracle upon your family in the name of Jesus. El poder de la palabra se verá sobre tus hijos mientras van a la escuela. The power of God will be will be known upon your children as they go to school. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo plan satánico lo echamos fuera. Every satanic plan is cast out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No ponemos de acuerdo con el cielo. We agree with heaven. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Milagro Reyes recibe tu milagro. Milagro Reyes receive your miracle. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah, la mudanza, la finanza que tú necesitas. Hallelujah, the finances uh, to move what you need. Decretamos en el nombre de Jesús. We decree in the name of Jesus. Que la gloria de Dios se derrama sobre tu casa. That the glory of God be poured out over your household. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Establecemos que la finanza que tú necesitas. We, 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 dec we decree that the finances that you need. La finanza que tú necesitas. The finances that you need. Dios te la provee por el poder de la palabra. The Lord will provide it by the power of his word. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 7. The word of God says in Deuteronomy 6 y 7. 6 and 7. Capítulo 6 y capítulo 7. Chapter 6 and chapter 7. Que Dios te va a dar a ti la tierra poco a poco. That God is going to give you everything little by little. Y te va a dar casa que tú no hiciste. And he's going to give you a house that you did not create. Él te va a dar viñas que tú no plantaste. He is going to give you vineyards that you did not plant. Él te va a dar pozos que tú no eh, hiciste. He is going to give you wells that you did not dig up. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo establecemos ahora por la palabra. We establish it now by your word. Esa casa que tú necesitas ya está separada para ti. That house that you need is already separated for you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ana Maria. Ana Maria. Levantamos tu familia delante de la presencia de Dios. Ana María, we raise up your family before the presence of God. Y decretamos sanidad sobre tu corazón. And we decree healing over your heart. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Todo lo que ha estado afectando tu corazón. Everything that has been affecting your heart. Todo lo que el enemigo ha tratado de plantar. Everything that the enemy has tried to plant. Toda semilla dañina. Every single damaging seed. Lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. We cast it out now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Y decretamos sanidad sobre tu corazón. And we decree healing over your heart. Recibe tu sanidad, Ana María. Receive your healing, Ana María. La palabra dice. The word says. Que por su llaga tú has sido sanado. That by his stripes you are healed. Él ha dicho en su palabra. He has said in his word. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Greater is he that is in you than he who is in the world. Todo lo que el mundo ha tratado de hacer para afectar tu corazón. Everything that the world has tried to do to affect your heart. Lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. We cast it out now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Y decretamos ahora en el nombre de Jesús. And we decree right now in the name of Jesus. Que tú recibes sanidad. That you receive healing. Sobre tu cuerpo. Over your body. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gladys Mendes, levantamos a tus hijos. Gladys Mendes, we, we lift up your children. Y decretamos en el nombre de Jesús. And we decree in the name of Jesus. Ellos tienen la protección y la guianza del Espíritu Santo. 
that they have the protection and the guidance of the Holy Spirit. Que ellos caminan en santidad. That they walk in holiness. Establecemos ahora por el poder del Espíritu Santo. We establish it now by the power of the Holy Spirit. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Recibe ese toque de Dios sobre tu familia. Receive that touch of God over your family. Establece y abre tu boca sobre tus hijos, Gladys Mendes. Establish and open your mouth and establish a decree over your children. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. La gloria de Dios se derrama sobre tu casa. The glory of God is poured out over your home, Gladys. La palabra dice. The word of God says. La tiniebla cubrirá la tierra. That, that darkness will cover the earth. Pero sobre nosotros será vista la gloria de Dios. But upon us will be seen the glory of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay alguien ahí que pide oración por dolor de la cadera en el lado derecho. There's somebody that's asking for healing for their right hip. Recibelo en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. La gloria de Dios te toca. The glory of God touches you. Recibe tu sanidad ahora. Receive your healing now. Ponte la mano en ese lugar, en ese lado derecho de tu cadera y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Put your hand on your right hip and receive healing in the name of Jesus. La palabra dice. The word of God says. Él envió su palabra y fueron sanados. He sent his word and they were healed. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Receive it now in the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Nos ponemos de acuerdo con tu fe. We come in agreement with your faith. La palabra dice. The word of God says. Te ha hecho contigo como ha creído. May it, be, may it be done with you as you have believed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levantamos a Ezequiel, esposo de Belta. We, we lift up Ezekiel in the name of Jesus. Decretamos sanidad sobre su mente. We decree healing over his mind. Todo desorden mental en la vida de Ezequiel. All, all disorder, mental disorder in the mind of Ezekiel. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. We cast it out in the name of Jesus. La palabra dice. The word of God says. Que en el nombre de Jesús podremos echar fuera demonios. That in the name of Jesus we can cast out demons. La palabra dice. The word of God says. Que nosotros en el nombre de Jesús veremos hombres y mujeres ser sanados. That in the name of Jesus we will see men and women be healed. Ahora en el nombre de Jesús establecemos lo que dice la palabra. Now in the name of Jesus, we, we establish the word of God. Y decretamos en el nombre de Jesús. And we decree in the name of Jesus. Que la mente de Ezequiel se estabiliza. That the mind of Ezekiel st stabilizes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Lilian Alvarado pide oración por su jefe. Lilian Alvarado asks for prayer for her boss. Que tenga un encuentro con Cristo en el nombre de Jesús. That he may have an encounter with Christ in the name of Jesus. Mohammed lo levantamos delante de la presencia de Dios. Mohammed, we lift you, we lift him up in the name of, in the presence of God. Y decretamos en el nombre de Jesús. And we decree in the name of Jesus. Que tú recibes un encuentro con Cristo. That he, that he encounters Christ. Así como la iglesia primitiva. Just like the primitive church. Oraba para que Saul sea salvo. They prayed so that Saul could be saved. Y él se encontró con Cristo en la calle de Damasco. And he found Jesus. He met Jesus in the streets of Damascus. Decretamos en el nombre de Jesús. We decree in the name of Jesus. Que Mohammed se encuentra con Cristo a donde quiera que él esté. That Mohammed will have an encounter with Jesus wherever he is. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. La gloria de Dios se derrama sobre su vida. The glory of God is poured out over his life. 
Aleluya. Aleluya. ¿Quién más necesita la oración? Who else needs prayer? Matías, you are on your own. I'm going to click off so I could get ready. Sí. Aleluya. 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 Bendecimos todo lo que están conectado. We bless everyone that's connected. Y decretamos en el nombre de Jesús. And we decree in the name of Jesus. Que la gloria de Dios visita tu casa. En el nombre de Jesús. That the glory of God visits your house. Todos los que están conectados en esta hermosa mañana. All those who are connected in this wonderful morning. Thank you so much. Gracias. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Continue to connect with us. Sigue conectándote con nosotros. We're going to get ready to take up uh, the offering. Nos vamos a preparar para tomar la ofrenda. We bless every single person that's connected. Oramos y bendecimos a todos los que están conectados. Even those who are opposing, aun aquellos que se están oponiendo. We love you and we bless you. Te amamos y te bendecimos. And we decree in the name of Jesus. Y decretamos en el nombre de Jesús que la gloria de Dios se manifiesta sobre tu casa, that the glory of God is manifested over your house in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Nos vamos a preparar para tomar la ofrenda. We're getting ready to take up the offering. ¿Cuánto es tan gozoso para darle al Señor? How many are excited to give to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Tenemos nuestra guagua del ministerio en la pantalla. We have a ministry bus on the screen. Hallelujah. Gloria al Señor. Vamos a orar. We're going to pray and we're going to believe God. Vamos a orar y vamos a creerle al Señor. He's going to do a supernatural work. El va a hacer una obra sobrenatural. Our secretary has put our given platforms up. Nuestra secretaria ha puesto nuestra plataforma en los comentarios. Uh, I believe the last time I was here, we only needed 35,000, Malta. La última vez que yo estaba aquí, solamente necesitábamos 35 mil dólares. Is that the same number still? Eh, ese es el mismo número todavía. I believe that with the 42 people that we have connected, yo creo que con la 42 personas que estemos conectadas, we can lift up the funds. Podemos levantar los fondos. If everybody gives a significant seed that has their heart in it, si todo damos una semilla que tenga nuestro corazón, the Bible says that God loves a cheerful giver. La palabra dice que Dios ama el dador alegre. The Bible Was says, given, it shall be given unto you. La palabra dice, da y se os dará. For whatsoever a man soweth, that shall he reap. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso se gará. Hallelujah. So we're going to get ready to give. No vamos a preparar para dar our, our offering to the Lord, nuestra ofrenda para el Señor. Hallelujah. We're okay, okay, same thing. We have 15,000, tenemos 15 mil dólares for our ministry bus para nuestra guagua del ministerio. We only need 35,000. Solamente necesitamos 35 mil. Those who are going to join us this morning, aquellos que se van a unir con nosotros en esta mañana, with a special seed, con una, con una semilla especial. I want to thank you in advance. Le quiero dar gracias. En abundancia. Hallelujah. Because the Bible says, porque la Biblia dice, that God loves a cheerful giver, que Dios ama el dador alegre. Go with me to 2 Corinthians chapter 9. Ve conmigo a 2 Corinthians capítulo 9. I want to go to verse 6. Yo quiero que vayamos al verso 6. This is what the word of God says. Esto es lo que la palabra del Señor dice. But this I say, he would show us sparingly shall reap sparingly, and he will show it bountifully, shall reap bountifully. 
Y esto digo, el que siembre casamente también se gará casamente y el que siembra generosamente, generosamente también se gará. Aleluya. Verse 7, verso 7. Every man according as he has purpose in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Hallelujah. We are believing God for the 35,000 to come in by uh, the end of this month. Estamos creyendo al Señor que los 35 mil van a entrar al fin de este mes by September 24. In September 24, we are believing that all the funds will be in. September 24, estamos creyendo que todos los fondos van a estar. So we want you to give cheerfully. Queremos que ustedes den con alegría. All of the funds are going to go towards our ministry bus. Todos los fondos van a ir hacia nuestra guagua del ministerio. So I'm going to pray. Vamos a orar. And then I'm going to place a video. Y de después yo voy a poner un video. So you guys can see what we've been doing with your gifts. Para que ustedes puedan ver lo que hemos estado haciendo con sus eh, donaciones. God is moving in such a powerful way. Dios se está moviendo de una forma poderosa. Let us pray. Vamos a orar. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, we thank you for every cheerful giver. Padre, te damos gracias por cada dolor alegre. We pray right now in Jesus' name. Y oramos ahora en el nombre de Jesús that you will touch their life. Que tú toques su vida. That they will uh, reap a harvest for every seed that they sow. Que ellos cosechen una gran cosecha por cada semilla que ellos siembren. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Bless their giving this morning, Lord. Bendice Sudal en esta mañana, Señor, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo, that the glory of God will be manifested in the life, que la gloria de Dios se manifieste en su vida. We cast out every attack of the enemy. Reprendemos todo ataque del enemigo. We decree in the name of Jesus, y decretamos en el nombre de Jesús, that whoever sows generously will also reap generously. Que el que da generosamente también se gará en In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen and amen. Give what the Lord is speaking to your heart. It's going to go towards our ministry bus. Da lo que el Señor le está diciendo en el corazón. Va a ir para nuestra guagua del ministerio. I'm going to place a video so you guys can see what we have done. Voy a ponerle un video para que ustedes puedan ver algunas de las pequeñas cosas que hemos hecho. God has been moving in such a powerful way. Dios se está moviendo de una forma tan poderosa. We give him the glory. Le damos a él la gloria. Uh, again, we are collecting all the vows, the 12. Estamos colectando todos los, eh, todos los votos. All those who have made vows to give $1,000. Todos los que han hecho votos de dar mil dólares. We are collecting them on the 12th of this month. Lo estamos colectando el 12 de este mes. You want to make sure that you are a part of that. Tú quieres asegurarte de que tú seas parte de eso. It's going to be amazing. Va a ser extraordinario. Here's the video as you guys give. Aquí está el video mientras ustedes um, dan. Hallelujah. 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 This is part of the stage in the part of the Natalima. God has been doing an extraordinary work that does it now in Aria. We got new children in the community. How big did this is? Let's start again. Like, hey guys, this is coming. Take it apart and put it back together. It's so great. Uh, I'm just enjoying being here, seeing the stage. Uh, he's got to move in a mighty way. I'm excited. He said that they needed like 10 people to move it, 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 to move You know when we see, we see Jesus who goes up to the mountain, he goes pray. Se siente como cuando veíamos a Jesús que iba a la montaña a orar. I was just blown away because we went to the mountains and prayed. Porque fuimos a la montaña y oramos. And after we came down, just like Jesus, we went 
Pode ir lá, mas sei que eu mando. Eu vou dizer assim, Matias, cuidado no pico no round. E vejamos que Matias ganhava a gente em diferentes lugares. Just telling them to pure gospel Christ. Dizendo o Evangelho de Cristo. E eu vou dizer assim, que 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 eu vou dizer assim, So it's only been a day that I'm with you. So do you have anything to say about this? This is part of the stage. I'm not going to do it. I'm not going to do it. And we have, uh, we're going to close this video. We have something else we want to God bless you guys. As you can see here, from a point of view, uh, again, I wanted to make some plans to show you guys some of the projects. This is the more ministry warehouse. Este es el almacén del ministerio. Uh, Nino. What do you think about this warehouse? What are you going to put in this thing? <laughs> oh my goodness. This is a game changer right here. This is algo enorme. This is algo tremendo. So we want to show you guys. These are some of the surprises. These are some of the surprises. I told you guys we had a big surprise. Yo le dije que tenía una sorpresa grande. It is this warehouse. Es el almacén and this side prophet Nathaniel is going to be the bus de este lado como esta la trae va a ser la guagua del ministerio and this side is going to be the ministry truck de este lado va a ser el el camión de la cruzada del ministerio tenemos aquí al maestro de esta construcción we have here the one that's constructed is de que tamaño va a ser este este almacén del ministerio. ¿Cuánto de alto va a tener eh, el ministerio? Háblame un poquito del proyecto para que la gente que patrocinan y nos ayudan sepan lo que está más. Bueno, va midiendo de altura hasta ahora mismo 18 pies de altura. Right now it has 18 feet of height. ¿Sigue? Y de, de largo va midiendo 42 pies de largo. Wow. It is 42 feet long. Wow. Y anchura está midiendo 30 pies. It is 30 feet wide. Y eh, eh, cuando eh, pensamos tener el proyecto terminado para que la gente que nos están ayudando sepan cuál es nuestro proyecto. 15 días más por el plazo, ya que vale tiempo a la manera para poder hacerlo. Ok. We're looking at 15 more days. And we're going to have a warehouse finished in two weeks. Wow. Dos semanas. So here you have, ahí lo tienen. Thank you guys so much for all of the help. Gracias por toda su ayuda. This is the ministry warehouse. Este es el almacén del ministerio. God bless you. And thank you for helping us. Gracias. Y Dios lo bendiga. Gracias por ayudarnos. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Glory al Señor. We give God the glory for what he's doing. Le damos a Dios la gloria por lo que él está haciendo. Again, thank you guys so much for connecting with us. Gracias por conectarse con nosotros. Again, we want to make sure that you come with us. Be a part of our ministry um, um, leadership summit. Queremos que tú seas parte de nuestra eh, cumbre de líderes. It's going to be amazing. Va a ser extraordinaria. You don't want to miss it. No te lo quieres perder. 
is going to be, hallelujah, is going to be uh, the, on Saturday at 10 a.m. Va a ser este sábado a la 10 de la mañana. I want to make sure that you are a part of that. Tú quieres asegurarte que tú seas parte de eso. Uh, Saturday, 10 a.m., sábado a la 10 de la mañana. Make sure to come out. Asegúrate de venir y estar con nosotros. God's going to bless you for it. Dios te va a bendecir. You're going to have an awesome time. Tú vas a tener un tiempo extraordinario in the presence of the Lord, en la presencia del Señor. So come be with us. Ven y comparte con nosotros in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. That's here at the headquarters. Eso aquí en la sede central, Saturday. Sábado a las, a las, eh, sábado a las 10 de la mañana. Saturday at 10 in the morning, we start our leadership conference. Comenzamos nuestra conferencia de líder, the gifts of the Holy Spirit, part three. Los dones del Espíritu Santo, parte 3. You don't want to miss it. Tú no te lo quieres perder. It's going to be amazing. Va a ser extraordinario. Uh, so I love you guys. Los amo. Thank you for connecting. Thank you for sharing. Gracias por conectarse. Gracias por compartir. We're going to be here with you guys tonight at 9 p.m. Vamos a estar con ustedes a las 9 de la noche. We're going to be here tomorrow at 6 a.m. Vamos a estar con ustedes mañana a las 6 de la mañana. Make sure to connect with us and we will see you uh, tonight at 9 p.m. Asegúrate de conectarte con nosotros y nos vemos a las 9 de la noche. Do not forget our leadership conference. No te olvides de nuestra conferencia de líderes. Love you guys and see you at the top. Los amo y nos vemos pronto. See you soon.